ഹലോ എവറി വൺ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബാച്ചിൽ സൈക്കോളജിയിൽ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീതലയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ശ്രീതലയുടെ നെറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം നമുക്ക് ശ്രീതലയിലോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ശ്രീതല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നെറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജേണി എന്നുള്ളത് ജേണി ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സാംസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറേ ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനം ആ ജോലി വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ടു മന്ത്സ് പക്ക ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇരുന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആവും അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിന്നത് ഐസോറിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നത് രണ്ടുപേരുണ്ട് അതിലൊരാളെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡൗൺ ആവുമ്പോഴോ അവളാണ് എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പേര് ദിൽസ എന്നാണ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം തന്നെ അവളെ നിൽക്കും പിന്നെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് അത് വെരി പേഴ്സണൽ ആണ് ആളെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഓക്കെ എനിവേ യാ അതെ കിട്ടോ എന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി കാരണം എക്സാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അന്നെ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ഐസോറിലോട്ട് വരും കോഴിക്കോട് പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അത്രയും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിലെ ഫസ്റ്റ് ആണ് നെറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് യെസ് 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 ആ ശ്രുതില പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഐഫറിലേക്ക് എന്തായാലും വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഐഫറിലേക്ക് ശ്രുതില എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓൾവേസ് വെൽക്കം ടു ഐഫർ ഓഫീസ് എനി ടൈം ഓക്കെ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് വരാം നമുക്ക് കോഴിക്കോടും ഐഫറും ഒക്കെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ദിൽസാൻ നിസ്രീൻ അല്ലേ ദിൽസാൻ നിസ്രീനെ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഹാപ്പനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടണമെന്നില്ല സോ ഐ വോണ്ട് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹർ ഓൾസോ ഷി വാസ് ഓൾസോ മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് ഐഫർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പോർഷൻ വെച്ചിരുന്നു ഓരോ ഇതിൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് വീഡിയോസ് കണ്ട് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന തന്നെ ടൈമിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ക്യൂ പി എം പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി തുടങ്ങി പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ലാഗ് എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കാറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഫൈവ് എ എം എൻ്റെ അനീസ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനും മാക്സിമം കയറാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പറ്റാത്ത ദിവസം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എയ്ഫറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എയ്ഫറിന് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിക്കോട്ടെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളായിക്കോട്ടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നല്ലോ ശ്രീതിൽ അതിൽ ഡിസ്കഷൻ ക്ലബ്ബുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഫീച്ചർ എന്നുള്ളതിന് പൂർവ്വം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ അതിലില്ലെങ്കിലും ഉള്ളവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാനത് വായിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനത് വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ ലൈവ് മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പക്ഷെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയി കാരണം ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ ഓക്കെ ദാറ്റ് റിയലി ഗുഡ് തിങ്ക് അത്രയും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈക്കോളജിക്ക് മാത്രം തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വീഡിയോസ് സൈക്കോളജിയുടെ മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകൾ സബ്ജക്റ്റുകളാവാം മൊഡ്യൂൾസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ആസ്പെക്റ്റ
പി ജിയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ ചെയ്തത് അത് ഞാൻ പഠിക്കാതെ ചുമ്മാ എല്ലാരും നെറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇതിൽ പോയത് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐഫറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഐഫറിനെ പൊക്കി പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ബട്ട് അതിൽ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ജോലിയത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചോ കാരണം കുറച്ചും കൂടെ പ്ലാൻ കിട്ടും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല മറ്റേ ഇതൊരാൾ മെൻറ്റർ ചെയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓ അവർ കേപ്പബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി എ കുറച്ചധികം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പതിനേഴാം തീയതി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാത്തു നിന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാത്തു നിന്നു അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം തീയതി രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിന് തന്നെ പറയാം അന്നാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് ഹൗ എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടയറിംഗ് ദിസ് വാസ് പത്താം തീയതി റിസൾട്ട് വരുന്ന വന്നില്ല അന്ന് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ജോലിയിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് അവരെല്ലാവരും നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കൂടി എനിക്ക് എന്തായാലും നെറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നെറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് പതിനെട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റിസൾട്ട് അറിയുന്നത് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുള്ളി എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അതായത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഈ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഫുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സും അത് അത്യാവശ്യം സന്തോഷം ഓൾറെഡി പെയിൻലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ക്വാളിഫൈ ആയി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഫാക്കൾട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ട് വട്ടം അനൗൺസ് ചെയ്തു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി യെസ് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഡ് ഓൾസോ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനം തോന്നുന്ന കാര്യമാണല്ലോ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൺ റിയലി ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ നെറ്റ് ജേണി ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജെ ആർ എഫിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളിത് കിട്ടുന്നവരെ പോരാടുക എന്നുള്ള നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി പുതുതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ നെറ്റ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് എന്താണ് നെറ്റ് ഹോൾഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രുതിലൊക്കെ പറയാനുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയ ടൈം പോവും എല്ലാം പോവും ഡൗൺ ആവണ മൊമെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മിച്ചർ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം കാരണം ഞാൻ ഇത്രോട് പറയണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കുറെ ഞാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക ഒരു കോച്ചിങ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഒരു കോച്ചിങ് വേണം അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം ചുമ്മാ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് മരിച്ച് വരെ പഠിക്കാണ്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ Yes, yes, so that is what you feel, right? Okay. പിന്നെ ഇഫറിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അനീ സാറാണെങ്കിലും ഫറാൻ സാറാണെങ്കിലും ഓവറോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആ ഒരു നെറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിനെ മാറ്റുന്നതിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് റിസർച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് റിസർച്ച് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഫറാൻ സാറാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സബ്ജക
കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാ വരികയെന്നും ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതൊക്കെ ഈ വൈക്യൂ കിട്ടിയാണ് എന്തായാലും പേഴ്സണലി എനിക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ എയ്ഫറിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം വഹിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സോ എന്തായാലും നിങ്ങളെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു സാർ